హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు ఫర్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ మనము మొబైల్ ఫోన్స్లలో ఫోటో తీసుకోవడం అనేది సర్వసాధారణం అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు ఏదైనా మనం మొబైల్ ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్స్ చూసినప్పుడు పర్టికులర్గా కెమెరా చూసినప్పుడు మీరు ఐఓఎస్ అనేది గమనించే ఉంటారు అనమాట అదేంటంటే ఇమేజ్ ఆప్టికల్ స్టెబిలైజేషన్ ఈ ఐఓఎస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే మనం సెల్ఫీలు తీసుకోవాలన్నా లేకుండా అంటే ఎక్కడికన్నా టూరింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ మనం ఫోటోలు తీసుకోవాలి అంటే కంపల్సరీ మనము మన మొబైల్ ఫోన్ కెమెరానే యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఈ వీడియోలో అసలు ఐఓఎస్ అంటే ఏంటి అది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అది దాంట్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అనేది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం మనం మొబైల్ ఫోన్లో ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ తీసేటప్పుడు మనం మొబైల్ ఫోన్ని స్టేబుల్గా కానీ పట్టుకోకపోయామంటే మనం తీసే ఫోటో కానీ వీడియో కానీ చాలా వరకు షేకీగా కానీ లేకుంటే బ్లర్ ఎఫెక్ట్తో కానీ వస్తుంది అనమాట అది ఎందుకు వస్తుందంటే అది మనము కరెక్ట్గా మొబైల్ ఫోన్ని పట్టుకోనప్పుడు ఆ లెన్సెస్ ప్లస్ దాంట్లో ఉండే సెన్సరు అవి కరెక్ట్గా షేక్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట మనం ఎంత స్టేబుల్గా పట్టుకున్నా కూడా మనము మన హ్యాండ్స్ అనేటివి షేక్ అవుతూనే ఉంటాయి ఈ షేక్ అవ్వడం వల్ల ఆ ఇమేజ్ కొద్దిగా బ్లర్గా కానీ లేకుండా ఉంటే కొద్దిగా షేక్ అయినప్పుడు సెన్సర్ కరెక్ట్గా ఇమేజ్ని క్యాప్చర్ చేయకపోవడం వల్ల అలా వస్తుంది అనమాట ఈ షేకీ అనే దాన్ని మనం స్టేబుల్ చేయాలంటే మనకి ఇమేజ్ ఆప్టికల్ స్టెబిలైజేషన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది మనము మొబైల్ ఫోన్ని ఫోటో కానీ వీడియో కానీ తీసుకునేటప్పుడు మనం ఇలా పట్టుకున్నప్పుడు ఆ మొబైల్ ఫోన్లో ఉండే షట్టర్ ఒక్కసారి ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఆ షటర్ ఓపెన్ అయినప్పుడు సెన్సర్లోకి మనం ఏదైతే సబ్జెక్ట్ను షూట్ చేస్తున్నామో ఆ సబ్జెక్ట్ యొక్క ఎక్స్పోజరు సెన్సర్ మీద క్యాప్చర్ అవుతుంది అనమాట ఆ సెన్సర్ మీద క్యాప్చర్ అయిపోయిన ఇమేజీ మనకి మన ఫోటోల్లో కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ షటర్ స్పీడ్ అనేది ఏంటంటే వన్ సెకండ్లో వన్ బై హండ్రెడ్ కానీ వన్ బై టెన్ కానీ వన్ బై టూ హండ్రెడ్ కానీ అలా ఉంటుంది అనమాట అది మొబైల్ ఫోన్లో ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రోగ్రామ్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి అది ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అదే డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాస్లో అనుకోండి ఆ డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాస్లో మనం ఎగ్జాక్ట్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు వన్ సెకండ్ లోపల హండ్రెడ్ టైమా లేకుండా ఉంటే థౌజండ్ టైమా లేదా టెన్ టైమా అంటే వన్ బై టెన్నా వన్ బై హండ్రెడా వన్ బై థౌజండ్ అంటే వన్ సెకండ్లో ఎంత షటర్ స్పీడ్ ఉండేది అనేది మనం డిఎస్ఎల్ఆర్లో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ప్రోగ్రామింగ్లో కానీ మొబైల్ ఫోన్లో ఏముంటుందంటే డిఎస్ఎల్ఆర్ లాగా మనం అక్కడ సెట్ చేసుకోవడానికి ఉండదు అదే ఆటోమేటిక్గా మొబైల్ ఫోనే ప్రోగ్రామ్ చేసుకొని ఎంత షటర్ స్పీడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది అదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఈ టైంలో ఆ షటర్ ఓపెన్ అయినప్పుడు అది వన్ సెకండ్లో చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మన మొబైల్ ఫోన్ని ఎంత స్టేబుల్గా పట్టుకున్నా కూడా ఎంతో కొంత షేకీనెస్ వచ్చి ఆ ఇమేజ్ అనేది కొద్దిగా బ్లర్ కావడం కానీ లేదా బ్లాక్ అవడం కానీ అవుతుంది అనమాట ఈ బ్లాక్ అనేది ఎప్పుడు అవుతుందంటే లో లైట్ ఉన్నప్పుడు అంటే లైట్ సరిగ్గా లేనప్పుడు ఆ షటర్ స్పీడ్ కొద్దిగా ఎక్కువసేపు ఓపెన్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఆ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఆ సెన్సర్లో ఇమేజ్ కొద్దిగా కరెక్ట్గా క్యాప్చర్ కాకపోవడం వల్ల డార్క్ ఇమేజెస్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అదే ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఉండే మొబైల్ ఫోన్స్ని కానీ తీసుకున్నారు అనుకోండి దాంట్లో ఏమవుతుందంటే ఆ మొబైల్ ఫోన్లో ఉండే సెన్సర్కి లెన్స్కి ఒక మెకానికల్ గ్జైరోస్కోప్ ఉండే ఒక మెకానికల్ పార్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఆ పార్ట్ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఫోన్ని కొద్దిగా పక్కకు పట్టుకున్నా లేదా కొద్దిగా షేక్ అవుతూ ఉన్నా కూడా అది ఆ షేకింగ్ అనేది లేకుండా లోపల ఆటోమేటిక్గా మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట మీకు ఎట్లా చెప్పాలంటే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బైక్ డ్రైవ్ చేస్తూ ఉన్నాం అనుకో బైక్ కానీ కారు కానీ వీటిలో ఏంటంటే మనకి షాక్ అప్ జెల్స్ ఇచ్చి ఉంటారు ఆ షాక్ అప్ జెల్స్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి మనం ఏదన్నా గతుకుల్లో కానీ లేదా ఏదన్నా గుంటలో కానీ పడ్డప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఆ గుంటలో పడ్డప్పుడు తెలియకుండా ఉండడానికి ఆ షాక్ అప్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి అనమాట అవేందంటే కొద్దిగా స్ప్రింగ్ సిస్టమ్ లాగా వర్క్ చేసి మనకి ఆ కుదుపుని తెలియకుండా చేస్తుంది అలాగే ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్లో కూడా ఆ కెమెరాకి లెన్సెస్కి సెన్సర్కి కొద్దిగా మెకానికల్ పార్ట్ ఎంటర్ చేస్తుంటారు అనమాట షాక్ అప్స్ లాగా ఆ కెమెరా షేక్ అవ్వకుండా స్టెబిలైజ్డ్గా ఉండేటట్టు ఉపయోగపడుతుంది అనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే మనం మొబైల్ ఫోన్లో ఇమేజ్ ఆప్టికల్ స్టెబిలైజేషన్ కానీ ఉండిందంటే మనకి ఇమేజెస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఏంటంటే అంతగా షేక్ అవ్వకుండా బ్లర్ అవ్వకుండా మనకి నీట్గా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ అనేది రెండు
ఇమేజ్ ఆప్టికల్ స్టెబిలైజేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే లెన్స్లోనే ఇమేజ్ ఆప్టికల్ స్టెబిలైజేషన్ అనేది ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటారు అలాగే కొన్ని కెమెరాస్లో ఏంటంటే సెన్సార్ బేస్డ్ ఇమేజ్ ఆప్టికల్ స్టెబిలైజేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట అవి మనం లెన్స్ ఏది యూజ్ చేసినా కూడా అది ఇమేజ్ని కానీ వీడియోని కానీ యాక్చువల్గా స్టెబిలైజ్ చేసే కెపాసిటీలో ఉంటుంది అనమాట మీరు ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇమేజ్ ఆప్టికల్ స్టెబిలైజేషన్ అంటే ఏంటి ఈ ఇమేజ్ ఆప్టికల్ స్టెబిలైజేషన్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఇమేజ్ ఆప్టికల్ స్టెబిలైజేషన్ ఎన్ని రకాలు అనేది మీరు ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నారు ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి